Pues bueno, vamos a iniciar con las entrevistas, padre, para algunos de nosotros, pero también muy consciente. Recuerden que hay que crear conciencia de lo que estamos haciendo, que es, cuál es nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Y hoy tengo al doctor Javier Salgado Ortiz, él está en el laboratorio de estudio de aves, ornitología, y hoy nos va a platicar. Obviamente esto es de la facultad, la facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orgullosamente Nicolaita. ¿Cómo está? Sí, <risa> acá acá atrás hicieron. Uh -huh. Pues muy buenas tardes, Viridiana, muchas gracias por la invitación. Este, es un gusto estar aquí compartiendo este espacio y pues nuevamente pues para dar a conocer pues parte del trabajo de la ciencia que realizamos ahí en el laboratorio. Pues más que nada, doctor, yo creo que crear conciencia y darnos cuenta que efectivamente nuestras aves están, se están acabando. Sí, este, pues es algo que estamos preocupados últimamente, se publicó hace unos dos o tres meses una investigación muy sólida a nivel internacional, donde se ha este, publicado que por lo menos una de cada tres este, especies están desapareciendo rápidamente en el planeta en los últimos años. Entonces, pues estamos este, trabajando constantemente por buscar las alternativas de conservación y de conocerlas mejor. Y todo lo que perdemos con estos eh, animalitos que se están yendo y que se están perdiendo, la bio bioacústica, más o menos eh, sabemos eh, de qué se trata. Obviamente hay personas que decimos, ¿Eh? ¿quién sabe es el pajarito? Pero la, bio la bioacústica me gustaría que les dieran, un, les dieran una introducción a las personas que nos están viendo, pues de qué se trata. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que es un tema muy interesante. Eh, solamente para recordarte en general, ¿verdad? Que todos los animales, en general los seres vivos, pues dependemos de nuestros sentidos, obviamente, pues para las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, nuestros sentidos del tacto, del oído, este, uh, obviamente el gusto y la vista, ¿no? Pero la bioacústica en particular es una herramienta muy útil dentro de lo que es la, la ciencia de la biología, porque nos ha permitido entender a través de los sonidos, de las señales sonoras, otros aspectos de la conservación y sobre todo de la conducta de los, los animales, en este caso los pájaros. ¿no? Pues la bioacústica últimamente se ha utilizado mucho para entender este, diferentes aspectos que antes no conocíamos simplemente con observar las aves en este caso. ¿no? Claro, es. y es algo, es como su, vo es su voz de estas criaturas tan bellas y es algo también que los hace a ustedes como, como investigadores, pues obviamente identificarlos. Y decir, este se debe, este sonido se debe a lo mejor no sea un ruiseñor o esto se debe a lo mejor un carpintero. Sí, por supuesto, fíjate que pues son cuestiones este, que uno podría pensar básicas, pero el, el simple hecho del canto de una especie y la pregunta de cómo ese canto este, identifica a esa especie y por qué otras especies no la reconocen como su canto propio. Esas uh -huh. son preguntas básicas, ¿no? Es decir, no, es como el caso de nosotros los humanos, nosotros nos tenemos nuestro lenguaje común en español, ¿verdad? pero sin embargo, pues tenemos dialectos, es decir, podemos identificar lo que podríamos llamar un chilango, ¿verdad?, contra un michoacano. <risa> que los amamos chilangos, pero se hablan Exactamente, sí, pero por su tono de voz, bueno, podemos identificar esas partes. Sí. Lo mismo con las, con las aves sucede lo mismo, ¿no? Podemos escucharlas, pero tienen variaciones dentro de sus cantos, y a nosotros nos interesa entender cómo esas variaciones nos pueden dar información en diferentes líneas de investigación. Por ejemplo, este... Cuando una población de aves está separada geográficamente, digamos, del norte y del sur de México, ¿verdad? Entonces, desarrollan diferentes variantes de su canto, ¿sí? Y entonces, es como su acento. Exactamente, lo que te decía hace rato, ¿verdad? Moreliano contra, pues, un regio, contra un chilango, etc., ¿no? Uh -huh. Pero esas variantes lo que van causando es que esas poblaciones se empiecen a separar, no nada más en el espacio, sino en tiempo, digamos, evolutivo, hasta que eventualmente pueda ser el caso de que ya no se reconozca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el canto es un carácter, es un atributo aprendido. Es decir, como nosotros aprendemos nuestro lenguaje, ¿verdad? también las aves aprenden de sus padres o de otros individuos de su misma especie. ¿sí? Wow. Y entonces cuando desarrollan esas variantes del canto, las van a aprender de lo que es el conjunto local de los individuos. Y entonces un, lo que llamamos nosotros un repertorio de un canto, ¿verdad? se va eventualmente a diferenciar del repertorio de otro. Y entonces, eventualmente con el tiempo, pues pueden causar, como insisto, a lo mejor variaciones de tal manera que podamos llamarle ya una subespecie diferente o en el tiempo evolutivo hasta separarse como nuevas especies. ¿no? Y por eso nos interesa entender también esa parte de la comunicación. Es, es impresionante saber cómo, eh, cómo es la naturaleza y qué, qué tan asemejados estamos todos. A mí me llama la atención la investigación que están haciendo sobre el efecto del ruido ambiental 
puesto que lo están haciendo en los azufres eh, y que pues que prácticamente el resultado es que ya se acabó prácticamente todo lo sí. debido a nosotros los humanos. Sí, tenemos varias preguntas de investigación, una de ellas es justamente pues estamos urbanizándonos a tal manera y desarrollándonos en la cuestión industrial pues, de manera tan avanzada, pero un aspecto que no entendemos es como lo que nosotros llamamos el ruido ambiental, cómo está afectando pues, varias dimensiones, del, en este caso de las aves. ¿no? Una de esas dimensiones es la riqueza de especies, es decir, cuántas especies están en un lugar, la abundancia de una especie en particular, es decir, cuántos individuos están en un lugar, pero el ruido ambiental puede afectar esas condiciones a diferencia de una situación natural. Entonces, lo que acabas de mencionar en los azufres, ahí hay pozos geotérmicos ¿verdad? que tienen pues, algunos niveles altos de ruido. Y lo que estamos tratando de investigar es cómo afectan esos niveles de ruido en esa composición de la fauna. ¿no? Entonces, hoy uno de mis estudiantes lo que está desarrollando es un trabajo de hacer un inventario de las aves, hacer un conteo de los individuos y comparar los sitios donde hay pozos con mucho ruido contra sitios que le llamamos control, es decir, sitios que no hay ruido. Y pues sí, hemos encontrado que tiene un efecto general en la riqueza, es decir, en los sitios donde hay mucho ruido hay menos especies, pero también de algunas especies hay menos individuos. Lo que quiere decir es que pues, las aves están evitando esos lugares para irse a otros sitios donde puedan estar más tranquilos. ¿Y por qué es importante eso? Porque también para nosotros los humanos nos repercute de igual manera. ¿no? ¿Cómo entender ese ruido ambiental? Para nosotros en los humanos utilizarlo como una estrategia de mitigar o encontrar formas pues, de no tener ese impacto ambiental. ¿Los ruidos ambientales, doctor, pueden llegar a extinguir una especie de ave? No necesariamente extinguirla, pero sí este, que esté en un lugar particular. Pero no nada más la afecta en, en función de dónde está, la puede afectar de manera fisiológica también, es decir, causarle mayor estrés. ¿no? Y si está en un lugar particular, entonces hemos encontrado en algunos otros lugares donde hay mucho ruido, que suben los niveles de estrés. Eso lo medimos con pues, una gotita de sangre y este, así como las cuestiones clínicas, vemos este, algunas este, hormonas o las células sanguíneas que nos indican si el individuo está más estresado o no que otros individuos en otras condiciones. Y entonces de esa manera hemos aprendido que sí este, hay efectos particulares. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que sucede? Una, un individuo estresado, que también aplica en los humanos, en el caso de los pájaros es igual, este, va a poner menos atención a su medio ambiente. Entonces puede tener ¿qué? probabilidades más altas de que se lo coman por estar distraído por el ruido. O que se estampen en los vidrios ¿no? de las es, casas. A mí me pasaba, bueno, a mí en mi casa le pasaba mucho a mi mamá que en las ventanas sí, se estampaban es, debido a eso. Es una cosa que sucede exactamente y más frecuente de lo que pensamos en esas condiciones de ruido ambiental. La otra es que lo afecte tanto a nivel fisiológico que en el periodo reproductivo pues sus huevitos no sean de tanta calidad o sus pollitos también no tengan las condiciones pues, para poder sobrevivir en esas condiciones de ruido. ¿no? Ay, qué, qué fuerte. Y ahorita que es que todos somos de rancho, ¿verdad? Todos vivimos en el rancho de alguna manera. Y, y sí pasa. En mi casa pasaba eso, que de repente los, los huevitos o los así, no, se, no nacían los pajaritos precisamente. Por eso hasta ahorita lo entiendo. ¿Qué características de vocalización hay en las aves? Mira, nosotros este, conocemos al menos... Este, pues dos categorías, una que es el canto, ¿verdad? Y el canto pues es aquel que pues, cualquier ama de casa que tiene un canario, ¿verdad? A lo mejor un este, cardenal. Pues, o que es, gracias a Dios estamos rodeadas de árboles. Exacto, bueno, cuando hay, ¿verdad? O es suficiente arbolado, bueno, pues todo lo que nos agrada a nuestro oído, pues en los cantos, ¿no? Pero dentro también de las vocalizaciones hay llamados, y esos llamados se pueden distinguir en diferentes formas, porque pueden ser llamados de alerta, Pueden ser llamados para simplemente mantener la cohesión de un grupo cuando va, viajan en grupo. O pueden ser inclusive llamados de papá y mamá para pues, decirle a sus pollitos, voy a llegar al nido. ¿Se calman? Eh, sí, <risa> o también quédense quietos porque hay un depredador. ¿no? Todas esas señales este, acústicas nos interesan justamente, nosotros le llamamos decodificar la información. ¿Qué significa ese llamadito? No nada más es decir, ay mira, llaman y cantan bonito. ¿Qué información tiene eso? ¿verdad? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Por ejemplo, por ahí, el, algún ejemplo que por ahí, este, de estudios también que se han realizado y hacemos. En las aves, sobre todo, pues tú has de haber visto también por ahí en tu experiencia cuando caminas en la calle o en el campo, que hay aves que son muy coloridas. 
Sí. ¿verdad? Los machos son de un color muy fuerte o diferente sí. al de las hembras. Y cuando hay esa variación, lo, nosotros le llamamos dimorfismo sexual, eh, dentro de esa este, variación del plumaje también entra un proceso fuerte que llamamos selección sexual. ¿Y qué quiere decir eso? Que las hembras utilizan pues algunos rasgos, en este caso los colores, pero también la complejidad del canto para saber si seleccionan a ese macho o no. ¿verdad? Órale, quien cante más bonito. Exactamente, ¿no? así es. Es como, pues de repente, ¿verdad? pues tú dijeras, me, me gusta más como canta Luis Miguel, a que como canta, pues no sé, otro artista, sí, ¿no? Sí, que, sí. que no tiene... Maluma Baby. Su voz. Sí, sí, ¿no? Y sí, entonces tú claro. te estás haciendo ya un proceso de selección. En las aves es igual. Entonces, temprano en la mañana, que están cantando los machos en el periodo reproductivo, las hembras nada más están así a la escucha. Y entonces no todos los cantos son iguales, nosotros tenemos grabaciones de cantos en las cuales se puede ver ¿verdad? que hay variaciones en la estructura y esas pequeñas variaciones son las que pueden hacer la diferencia que la hembra diga con este sí. O con este, mira, mejor ensáyale más. Exact exactamente. <risa> Oiga doctor, este, ¿cuál es la diferencia entre la vocalización en las zonas urbanas y las zonas eh, silvestres? Mira, ahí hemos este, también este, eh, presentado algunas preguntas bien interesantes porque obviamente hay especies de aves que se habitúan a vivir en las zonas urbanas y por eso las encontramos aquí. ¿no? Pero lo que hemos encontrado de alguna manera en los estudios generales es que algunos individuos de una especie particular que se encuentran en la ciudad pero también todavía se encuentran en el campo hacen variaciones en la forma de cantar pero también incrementan la frecuencia, es decir, son más agudos sus cantos porque con el ruido y con todo lo que hay de, 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 de contaminación de, acústica, necesitan elevar sus frecuencias para que lleguen más lejos y se puedan ser escuchados por otros individuos de su misma especie. Mientras para que en las que zonas las naturales, las, exactamente, las, las zonas naturales, pues entonces pues, ma, mantienen una, una este, frecuencia diferente. ¿no? Y eso es interesante porque se han adaptado a las condiciones locales de las zonas urbanas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también se ha visto en algunos estudios, no lo hemos realizado propiamente en el laboratorio, pero hay otros estudios donde se puede ver que las aves en las ciudades empiezan a cantar más temprano por dos cosas. Uno, evitar el ruido fuerte ya del tráfico. Y dos, porque también les ayuda la contaminación lumínica. Como hay mucha luz por los focos y todo, pues de repente pues están más activos más temprano, incluso algunos hasta toda la noche. Y entonces hace que pues hay una comunicación diferente en las ciudades en comparación con las zonas silvestres. Doctor, estamos hablando obviamente de aves, de todas las aves. Yo he visto mucha lechuza, bueno, no tanta, pero lechuzas aquí también en, ¿Sí? en, en Morelia. Que volteas, volteen por favor en, en, en las noches ¿Sí? al cielo y van a ver lechuzas blancas. Claro. Que todavía está cañón. Mi carta de Hogwarts dicen acá. Ah, bueno. <risa> y fíjate que desafortunadamente todavía las malentendemos mucho, ¿no? Porque hay gente que cree en leyendas y mitos este, pues que no las favorecen porque las quieren pues, extinguir de sus lugares o las quieren matar, ¿no? Pero son, pues de, nos están haciendo favores pues, excelentes, incluso en la ciudad porque están sí. controlando los roedores, ¿no? Las ratas, ratoncitos que salen en la noche. Recuerden fíjate. que todas las aves tienen un propósito, Así un porqué es. todos los animales. Perdón, Así. me interrumpí. No, sí, decía, pues, que quería hacer destacando ahorita que dijiste los búhos. Este, los búhos están muy especializados justamente en sus sistemas de comunicación, este, porque tienen inclusive oídos más desarrollados que otras especies diurnas, ¿no? Y también este, se pueden encontrar cosas bien interesantes al, al momento de, de, este, de sus vocalizaciones. Uh -huh. Híjole, tenemos muchas preguntas para usted, pero también tenemos videos para que se queden y escuchen en verdad audios e, e imágenes para que distingan qué es lo que está pidiendo el ave que a lo mejor los visita por todas las mañanas en sus casas. Claro Vámonos sí. a una pausa comercial. Claro doctor. que sí. Hoy me encuentro hablando sobre la ornitología, obviamente es el sonido de las aves, de lo que nos quieren decir y recuerden que está con nosotros el doctor Javier Salgado Ortiz, nos está empapando de tanta información que a veces no conocemos y que decimos, ¡ay qué bonito canta! Y a lo mejor el pajarito está todo estresado, doctor. Sí, puede ser que esté dando información diferente a lo que nosotros pensamos. Me está diciendo, ¡aléjenme de aquí! Que aquí. Sí, hay, es, hay mucha información, entonces es parte de lo que se nos interesa conocer en, en ese sentido, ¿no? Pues, ¿Qué es lo que está transmitiendo? Porque acuérdate que en esta comunicación, que tú pues obviamente eres una profesional en eso, se necesita un emisor y un receptor, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dice, pero el otro qué recibe? 
¿no? Uh -huh. Pueden ser diferentes este, aspectos de, de la biología, ¿no? Y eso es lo que nos interesa en estos estudios de la, de la bioacústica, ¿no? Entender en las diferentes dimensiones del comportamiento qué quiere decir el canto, qué quiere decir el llamado, cómo lo utilizan en, en su interacción cotidiana. ¿verdad? Me dicen acá, doctor, que qué tan bueno o qué tan recomendable es tener aves en la casa. Pues mira, yo creo que esa es una tradición que tenemos de antaño, desde los tiempos de los aztecas. En realidad yo creo que pues, es una tradición que está ahí y difícil de erradicar. Yo personalmente, pues, yo no lo recomiendo, ¿va? yo no lo no. sugeriría, porque este, pues, como dicen por ahí, mejor pues, este, ten un jardín y ahí van a llegar solitas. ¿no? Y lo vas a tener, pues no solamente este, el canto, el pajarito, y no vas a tener que andar dándole mantenimiento ni nada en un claro. momento dado. ¿no? Hay algunas especies que se han creado en cautiverio, ¿verdad? Y que sirven, pues sí, como de ornato, este, pues para tenerlas de alguna forma, pues como una distracción en la casa. Y puede ser bueno, y digo, no quito la, la idea que para alguien pueda ser un distractor, ¿verdad? Inclusive terapéutico. Esta es otra parte de lo que se ha utilizado la biacústica, ¿no? Hay, hay compañeros que utilizan o hacen grabaciones de lo que se llama paisajes sonoros. Uh -huh. Entonces, básicamente es grabar en un determinado momento, periodo del día, todos los sonidos de la naturaleza, ¿verdad? Y eso se utilizan, por ejemplo, pues para terapias, ¿no? Hay, claro, hay, para dormir y se duerme tan sí. rico con los sonidos de la naturaleza, yo lo hago cotidianamente. Sí, eso es parte fíjese, de eso. Fíjese cómo es la vida. Incluso también hay personas que han llegado a tener aves tan exóticas en sus casas. Mm. Digo, en mi caso, cuando estaba chiquita, le voy a platicar una historia antes de que nos vayamos a lo palpable. Teníamos una águila real, pero no por gusto, sino esa águila llegó, se estampó en, en, en el vidrio y se, y se lastimó la, sí, claro. una, una ala. Entonces mi papá la curó, le dio de comer, la, la, la. De repente la águila pues, estaba tranquilita, hasta que ya se curó, hasta como que nos avisó y dijo, ya, ya. por favor. ¿Qué hicimos? Fuimos a los azufres precisamente, la liberamos y sí, se acabó. de su medio, porque además es una individuo así ya adulto que está en el medio natural, es muy difícil de cuidar, se entristecen, se deprimen igual que uno, y ya no, no se pueden cuidar bien. ¿no? Bueno, pero para que te vean algo más palpable, tenemos audios y tenemos imágenes. A ver, vamos con las primeras. Por favor, chicos. Mira, estas son alpecia, justamente ahorita que hablabas de los azufres, es un gorrioncito que es bien común en, en el lugar. Este, el, el, le llaman gorrioncito... Este, Uh, de cabeza o de ceja gris y justamente ahorita ya en marzo va a empezar a cantar para empezar a establecer sus parejas, ¿no? yo creo que por ahí tenemos algún este, sonograma para que escuchen, esa es la forma en que se ven, ah, claro, e ese entonces... no, es, bueno ese, ese es otro, ¿no? ese es otro, <risa> ese, ese de hecho bueno si lo dejan igual ese es un jilguero, yo creo que todo el mundo lo reconocería, sí, ¿no? sí, sí, sí. el jilguero que es muy común en, este, en los bosques, ¿verdad? que desafortunadamente también por su canto tan bonito, pues mucha gente le, lo quiere tener en las jaulas, ¿no? Y es, no, hombre, y hay pajareros, no sé si se les llame así, eh, no sé si estoy en lo correcto, pero hay pajareros o porque venden pajaritos que los traen en unas jaulototas y, y dices, ¡ay, qué bonito! Sí, pues, y en la digo, casa de la abuela siempre hay exactamente, un Exactamente, les, les gustan ese, esos sonidos ahí que alegran la casa, ¿no? Entonces, Ay. Pero esto es, digamos, este diagrama es como se ve, todas esas rayas negras que se ven por ahí, es la forma este, en que se vería el canto, digamos, ya escrito, ¿no? Y esa sería como una nota musical. A ver, ¿es ese doctor? A ver, está, chicos? ¿algún otro? Bueno, vamos al siguiente. A ver, ese justamente fue el del anterior, ¿no? El del, el del este. El, no. Este, de este es el otro. ¿no? Ajá. Ese canto es de, de un gorrión. Y esto vamos a escuchar próximamente para que busquen a sus parejas. Sí, esa es la, la forma de, de comunicación que hacen. Puede tener el sentido, uno, de, de este, ta, buscar la pareja. Número dos, este, marcar territorios también. Entonces, uh -huh. en este, este es el jilguero, ¿verdad? es el, el otro canto que... ¿Ese es el que canta? Ajá, a ese, que parece un flautín, ¿verdad? Inclusive sí. algunos le dicen clarín jilguero por la misma... Este, pues un canto bien complejo, ¿no? Sí. La, las aves canoras eh, este, tienen una estructura este, que le llamamos siringe que es una tráquea modificada, ahí está el canto. ¿Verdad? ¡Ay, me remontó a mi niñez! Sí, una tráquea modificada donde jalan el aire y empiezan a, adentro como un flautín, así a apretar válvulas y cerrar válvulas para que jale todo ese canto. ¿no? Es uno de los cantos más bonitos del bosque. Este. Sí. 
a pesar de que, fíjate, la especie, este es parte también de ese canto, nada más que está ampliado ahí, ¿verdad? Entonces, wow. fíjate cómo se ve de complejo todas esas subes y bajas y rayas, ¿no? No, esto es un, ese es un tenor. Exacto, o sea, <risa> haz de cuenta que si fueran notas musicales, es, en ese sentido también nosotros podemos interpretar las frecuencias y la longitud de un canto y, y de esa manera, este, pues conocer esas variaciones, comparar wow. este sonograma con otro. Ahí va, mira. Sí, 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 me remontó completamente. Sí. Me acuerdo de, de los señores que venían los pajaritos. Así es. Ay, Dios mío. A ver, la siguiente, por favor, chicos. Ese es un mulato, le llamamos así, y es una especie endémica de México, nada más existe en México. ¿sí? Uh -huh. Se encuentra justamente aquí en los bosques este, templados de, y este, de aquí de, de la región occidental de México. Inclusive lo tenemos aquí cerquita en el Punguato. A ver si se escucha el canto por ahí. Ese. Moral. Ese tiene una particular bien interesante. Está en un grupo de aves que le llamamos imitadores, porque aprenden los cantos de otros y los, los cantan ellos. Son de los que dicen que escuchamos que cantan no sé cuántos tonos. Eh, si ¿sí has escuchado bueno, del sensontle. Sí, ¿no? sí, sí. El sensontle pues, es justamente el ave de las mil voces. ¿no? Ese está en la misma familia que este. Son como que primos. Son primos y ay, entonces ay, ay. aprenden los cantos no solamente de sus eh, papás, sino de los otros alrededor y eso les ayuda pues también a ser más exitosos a la hora de búsqueda de pareja, mantener territorios, etc. ¿no? O sea, estos le pegan a lo que, al idioma que hablen. Exactamente. Son <risa> las muy, pajaritas. Sí, por eso llamamos políglotas. Y ahí está pues una parte también pues de la variante. Si te fijas hay algunas diferentes este, formas ahí que se pueden observar, algunas simples, ¿verdad?, que son como este, esos llamados pits, ¿verdad? que nada más suben muy altos, y después esas rayitas, ¿verdad? que se ven ahí como torrecitas, como columnas, ¿sí? que es otra variante de su canto. Okay. Entonces son más complejos de entender. Y entonces para poder conocer eso, pues necesitamos hacer una comparación de diferentes sonogramas de diferentes individuos, para ver cuáles son notas que son locales, y cuáles inclusive son notas, de, pues ahora sí como diríamos, este, más mismo. crema de, 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 del individuo en particular para hacerse ver más. Órale, es como sus dichos de cada uno. Exactamente. Ándale, la manilla ahí que agarran sí. para, para sus, este, vamos al siguiente. Sí, para así es. Su o sea, esta, es esta es otra especie endémica de México, le llamamos la matraca yucateca. Y esa no está aquí, esa es una endémica de la península de Yucatán. Se distribuye solamente en la zona costera de los matorrales de la península de Yucatán. Pero una estudiante mía, este... Ese es su, su llamado. ¿verdad? Les llaman matracas porque es de cuenta cuando hacen así. Wow, wow. Tan chiquito que está. Y entonces este eh, quisimos entender, esa es una, esa oh, es una nota de su, de su canto. ¿no? Eso. Es como es rasposo, como es de esa manera. ¿no? Y entonces este, mi estudiante lo que está haciendo es ver si hay variaciones en esas poblaciones en diferentes localidades geográficas si todavía persiste, ¿no? Esta es este, parte del sonograma, ¿verdad? De cómo se observa ya a la hora de, de ponerlo, pues, en, en, en estas formas de ver la longitud y sus frecuencias, ¿no? Entonces, pues, mis estudiantes tienen que pasar horas revisando esas pequeñas variaciones, ¿verdad? Para poder entender eh, si existe o no esa variación geográfica. Puede ser que una nota se presente mucho más frecuente en un sitio que en otro. Y eso empieza a ser la diferencia de una población particular contra la contra otra. otra. ¿no? no, sus estudiantes han de estar bien tranquilos todo el tiempo. Pues es como escuchar <risa> música en, en general, sí, ¿no? ¿no? También. Sí, ya me tranquilicé. <risa> es mucha talacha. <risa> mucha talacha, sí, me imagino, pero, me imagino. Pero estar escuchando las notas constantemente, este, pues sí, ahí están ellos muy tranquilos. Así, bien así, sanador así su es. chamba. ¿Tenemos otra más? A ver, chicos. Esta, esta es un gorrión, o también, fíjate, le llaman chismositas. Y ahí lo que estamos viendo es una parejita, el macho, no hay dimorfismo sexual, pero el macho sale de arriba porque es el que está cantando, ¿no? Okay. Y justamente esa es una esa es un especie que vive en grupos familiares, ahí está. Sí, eso es lo Por esos sonidos que hacen así, muy ch, 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 ch. la sí, gente sí, sí. local les dice brujitas o, o digo, pues, de chismositas. Chismositas. Ajá. Uy, yo conozco muchas chismositas. Ajá. <risa> y esos están así en grupo, se perchan en lugares particulares, así como estás viendo en la foto, y, este, y desde ahí, pues, para esa percha, comunicar más lejos a otros grupos, individuos de su misma especie. ¿no? 
Pero entonces ese canto, por ejemplo, puede tener dos, codificar dos cosas. Uno es decir, yo ya tengo pareja, que es la de abajo, no vengan, no me molesten, este es mi territorio. ¿verdad? Ahí se deberíamos de pasárselo a alguien más. <risa> sí, hay cosas bien interesantes. A Ahí los novios. Nosotros, como viendo las novelas, ¿no? A ver, ¡Ay, qué emoción! Okay. Y esta es su Y esa su es gráfica. la forma en que se verían su sonograma, sus cantos, ¿no? Es decir, se dibujan. Si te fijas, entonces, para cada especie hay una firma vocal diferente. Sí. Para nosotros sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí. esa firma vocal la podemos identificar para las especies, pero también dentro de los individuos. Okay. Y reconocer cuando un individuo es diferente a otro. Uy, ¿qué hemos, ¿tenemos más, más, más? A ver. Yo quisiera más todas. Ese Órale. es un tecolotito, este, le, le llamamos este, tel, tecolote rítmico. Esa, esa foto la tomé por acá, de este lado de Cueneo, Guaniqueo, por ahí. Y, este, y nos interesa también conocer un poco de los cantos y ahí está su canto. ¿no? Es un poquito más grave. Este... Chiflidito. Y atrás está otra especie. ¿Este, este canto quiere decir algo? Sí. ¿En los búhos? El canto, en el canto de los búhos también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es comunicación para determinar un territorio y también para indicar, pues, este, la, la atracción de pareja. ¿Cuando van a comer, los búhos hacen también sonido o...? No, de hecho estos son súper silenciosos, lo que no quieren es que se identifique obviamente. Ahí te fijas, en este sonograma, ahí vemos dos notas muy diferentes, abajo, las rayitas que están abajo así seguidas, es el canto del tecolote. ¿verdad? Y, y del es otro pajarito muy grave. Y esa onda que se ve ahí es otra especie también nocturna de una familia que les llamamos los tapacaminos, otra gente les llama los... Este, los chotacabras, en Tierra Caliente les dicen los capúas. Desafortunadamente no tengo una imagen de esa, pero por ahí se inspiraron algunos este, morbosos que para decir que era el chupacabras, ¿no? Esa especie... Ajá, o sea, este les pusieron el... Ajá, y porque su nombre de algunos lugares es el, el, el chotacabras, porque se paran en los caminos, dicen tapacaminos, pues se paran en los caminos, ahí se quedan en la tardecita y de ahí empiezan a brincar a capturar insectos, a capturar insectos y regresan al camino. Entonces, cuando tú vas caminando, pues, los espantas el camino. Por eso dicen, o te paran camino. también, sí. te dicen, dices, ¿son grandes? Los... Son medianitos del tamaño de una paloma, más uh -huh. o menos. Y esos cantos son generalmente, pues, en el periodo reproductivo cuando, cuando lo hacen. ¿no? De hecho, esa especie de atrás, que, pues, digo, no tengo la foto del tapacaminos, es una especie que está estudiando ahorita uno de mis estudiantes para saber qué tan frecuente hay aquí en los bosques este, de coníferas de aquí alrededor de Morelia. Híjole, y debe de haber muchísimos, yo creo. Pues ese todavía no lo encontramos, ese es un endémico. Solamente tenemos registros para Uruapan y un poquito más hacia allá. Y aquí en toda esta zona alrededor de Morelia no la hemos registrado. Todavía no. ¿Tenemos más, chicos? El último, a ver. Y esa es una rana, también le hacemos. Caray. A ver si se escucha sí. por ahí la rana. Sí. Ay, qué bonito. Y es, ese también ayuda muchísimo. También, a... en, como decían, los vertebrados ayuda a entender. Ahí está su... Ese es, su, ese es su llamado. Ese es su... Ah, esta no la había escuchado. Suena como víbora, ¿no? Como si tuviera una vibración, pero es una vibración gutural, o sea, mueven la piel de la garganta, entonces capturan aire y, y aquí en el saco gular y después lo sacan así como unas vibras. Y así es como se ve su sonograma, es una serie de rayas así continuas. ¿verdad? Wow. De tal manera que todos los animales, te la puse al final porque también... En, en el caso de los vertebrados se utiliza mucho para entender otras especies. ¿no? Una rana canta a diferentes frecuencias y a diferentes este, intervalos que otra especie de rana. ¿no? Y de esa manera podemos conocer pues, para qué utiliza ese canto, cuándo lo utiliza, cómo es su estructura y bueno, una serie de cosas bien interesantes que podemos generar a partir nada más del sonido. ¿no? Pues claro, como, como todos queremos comunicarnos, también es importante que sepamos el lenguaje de nuestras aves que tenemos cercanas y que alguna vez hemos visto y que no sabemos ni siquiera el por qué o el para qué. Sí, mira, yo invitaría inclusive, aprovechando pues el sí, momento, la, las aves, pues obviamente, como dije hace rato, sirven también como un medio hasta terapéutico, pero también de distracción. Hoy en día hay mucha gente que se empieza a dedicar a observar aves, pero más allá de observar, yo les invitaría a que empiecen a identificar con los cantos y los llamados. Ese es un reto muy particular y entonces la gente se emociona porque cuando va al campo después dice, ah, mira, es una calandria, ya por el oído. 
vamos a buscarla, vamos a verla, ¿no? Y entonces empieza a generar también un hábito en el cual no solamente las van a ir a observar como un hobby, sino también les va a generar una cuestión de, pues, conciencia para protegerlas, conservarlas, decirles a otros, ¿no? Este, mira qué bonito canta esta especie, solamente la encontramos oh, por aquí. O escúchala. Escúchala. ¿Hay alguna forma, doctor, antes de irnos a pausa, para, por ejemplo, ayudar a las aves que tenemos aquí en la ciudad? Es decir, a los colibrí sabemos que, ten, que les podemos poner alguna agüita con... con, con <ríe> acá también tienen la misma duda. Con este azuquitar, o bueno, es un líquido que venden. ¿Los bebederos son buenos? Sí. Mira, este, hay mucha controversia en ese sentido. ¿Hay, hay gente que le pone hasta el piste? Sí, no, a los colibríes, pues obviamente no, ellos se este, alimentan de néctar. Pero hay que conocer muy bien el tipo de mezclas que se les tiene que dar a los colibríes, porque de otra manera les está causando muchos problemas, enfermedades. O sea, la gente de repente piensa que nada más es este, mezclar azúcar y agua. Y no, los, los colibríes tienen una fisiología muy particular de digestión y no necesariamente pueden digerir bien la sacarosa, es decir, el azúcar. ¿no? Se requieren otro tipo de mezclas de azúcar para ponerlas en la concentración no solamente adecuada, sino una cosa bien importante es estar de manera constante limpiando y lavando los comederos. Un problema que se ha encontrado en algunos estudios es que si no los lavan bien, si no este, hacen la limpieza adecuada, les transmiten hongos u otras ¿Sí? enfermedades y entonces los colibríes se mueren. En lugar de ser algo que les estemos ayudando, es que alimentándolos, realmente le estamos causando problemas. ¿En dónde podemos encontrar, por ejemplo, lo, la, lo que te de, en verdad debemos de darles si no...? Pues mira, lo mejor es buscar ya en algún establecimiento comercial donde ellos ya conocen las recetas y ya te las venden preparadas para tal cosa. ¿no? Inclusive te pueden vender ya los comederos, pero también pueden ser creativos, pueden hacer sus propios comederos con botellas, reusarlas y... Sí, el re de reciclarlas. De sí, y, este... ¿Y, a los, ¿Y a los pájaros? Pues mira, en los pajaritos en general, pues depende, ¿no? Por ejemplo, gorriones este, y otras especies, les gusta comer mucho los granos, las semillas, ¿no? Inclusive el hecho de ponerles, por ejemplo, la mezcla que venden para las gallinas o los gallos, que tiene este, pedacitos de trigo, de maíz, uh -huh. alpiste, pues eso los puede ayudar, ¿no? Y hay gente que sí en casa de repente les puede gustar eso, y pues a lo mejor es una forma de... Pues, de, de, de atraerlos y detenerlos por ahí, ¿no? ¿Y las migajitas? No, eso es el malo. Las migajas, alguna gente se quiere deshacer. ¿Nos vamos a engordar? Sí, no, deja tanto de engordarlas, sino que el, el almidón no es fácil de digerir. Y entonces, si se le empiezan a comer y comen en exceso, se les causa problemas digestivos. ¿no? Y entonces, en vez de ayudarlos, también les estamos al rato causándoles indigestión. Si están enfermos otra vez, pues puede ser que los depreden más fácil, los mueran más rápido por alguna otra causa. ¿no? Entonces no, no es tan bueno agarrar y empezarles a aventar el pan bimbo o lo que fuera sí. por ahí, ¿no? Migajón y esas cosas, ¿no? Pero los granos, semillas, pues no tienen tanto problema, ¿no? Eso y es este, lo que les va a gustar, sí. los vas a traer a tu casa ¿eh? y van a deleitar de todas las mañanas. Sí, hay, 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 en el internet pueden encontrar algunas que pongan ahí este, comederos especiales para aves y hay recomendaciones buenas, ¿no? con mezclas particulares que sí ayudan. No nada más se trata de decir, ay, déjame alimentar los pájaros como tal, porque vamos a causar esos problemas, ¿no? Y así pues podrás tener pajaritos no solamente que te acompañan, sino están cantando ahí en tu casa temprano. Claro. Y la última pregunta, doctor. Sí, dime. ¿Por qué cantan en las mañanas muy temprano? Por la, lo que estábamos diciendo hace rato, este, viajan mejor las, las ondas ah, sonoras. Por la tranquilidad Entonces, de la no ciudad. No hay tanto ruido ambiental. Inclusive en la naturaleza, en ese momento particular de las mañanas, pues tiene esa connotación, digamos, en, en la explicación desde el punto de vista acústica, que viajan mejor las ondas temprano en la mañana, ¿no? Porque una vez que empieza a calentar el sol, pues empieza a subir más vapor, más todo, se hace más denso el aire y entonces pues también hay variaciones en la transmisión del sonido, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, pues... La realidad es que las aves están pues contentas en la mañana, amanecieron y se quieren comunicar. Ahora están de buenas, uno que es amargator y se levanta a las eh, 11. Sí, exactamente, se quieren comunicar. Y todavía enojado. Y quieren decir, aquí estoy, y este y, y lo que decía hace rato, tienen territorios. ¿Y, ¿Y qué pasó, decir, chiquitilla? ¿Te, te bailo, te brinco, sí, qué? por supuesto, si tienen pareja, pues más que bien anunciarse todo el tiempo, ¿no? Ya ven, así deberían de ser todos los hombres. Así deberíamos ser, en lugar de andar ahí, ¿verdad? levantarnos. Todos grinches. 
Pues mejor cantando ahí. Cantando, cantando y bailándole ahí a la pareja. Doctor, muchísimas no, gracias. No, pues de qué, un placer. Como... En verdad, gracias por la entrevista. Está padrísimo. Me gusta mucho entrevistarlos a ustedes porque aprendo mucho y me doy cuenta de que cada vez los animalitos nos asemejan, se asemejan más a nosotros los seres humanos. Sí, hay muchas cosas que podemos aprender de la naturaleza en ese sentido. Pues muy agradecido y pues ahí estamos a la orden para... ¿Alguna página, doctor, donde lo podemos encontrar? Si queremos saber más, si nos podemos unir, que por ahí me deben una visita a las guacamayas. Sí, mira, pues en particular yo creo que lo más fácil es entrar a la, la página de Facebook de la Facultad de Biología, que es oficial Facultad de Biología, okay. y ahí ya pueden hacer los enlaces. Y la otra, pues si quieren visitar directamente el laboratorio de ornitología, que está en el edificio B4, ahí en el campus de la universidad, pues ahí, ahí también los podemos atender para pues, alguna cuestión de interés particular, ¿no? Ok, me parece, me parece muchas gracias por la invitación. Este, sí vamos a ir porque de por ahí tenemos una, una cápsula con ustedes, bueno, varias, varias cápsulas con ustedes. Este año sí lo vamos a hacer. Muchas gracias. Por supuesto, gracias, ahí doctor. estamos a la orden, pues cuando gusten, ahí, ahí estamos. Gracias, Virginia. Pues gracias y yo me voy a una pausa comercial y regreso con ustedes.